डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इस साल से एग्जिट एग्जामिनेशन कंडक्ट की गई है तो एग्जिट एग्जामिनेशन के अपडेट्स अगर आपने देखे होंगे तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो एम पैटर्न में आने वाले हैं और आपने सिलेबस देखा होगा तो सिलेबस में आपके जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट हैं उन्हीं में से ये एम आने वाले हैं मतलब जो आपने फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स पढ़े और सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स पढ़े उन्हीं टॉपिक में से एम आपके बनने वाले हैं एग्जिट एग्जाम जो है वो अक्टूबर मंथ में ली जाने वाली है पाँच अक्टूबर और छः अक्टूबर ये दोनों डेट दी गई है एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए तो अक्टूबर मंथ में आपकी एग्जिट एग्जामिनेशन होने वाली है तो ये जो सारे आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं तो आपको सिलेबस बहुत सारा है मतलब फर्स्ट ईयर की भी सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर की भी सब्जेक्ट्स हैं तो इनमें से कोई भी एम आ सकता है आज के इस वीडियो में हम एम के बारे में देखने वाले हैं तो एम किस तरीके से आ सकते हैं ज़्यादा कुछ हार्ड एम आते नहीं हैं आसान से ही आते हैं जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी में फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में प्रॉपरली पढ़ाई की होगी तो उनके लिए ये एग्जामिनेशन बिल्कुल भी हार्ड नहीं होने वाली है क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक से आते हैं तो उतना कुछ हार्ड होने वाला नहीं है पेपर हम यहाँ पर एम देखेंगे सारे जो सब्जेक्ट हैं जितने भी सब्जेक्ट हमें दिए गए हैं एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए उनके चैप्टर वाइज हम यहाँ पर एम देखने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स टू पॉइंट ओ पे तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी इस सब्जेक्ट के जो भी एम है उनके बारे में जो कि एग्जिट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है मतलब एग्जिट एग्जामिनेशन में ऐसे एम पूछे जा सकते हैं तो इसीलिए एंड तक वीडियो से जुड़े रहे तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के एम देखेंगे इसमें भी जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री इस चैप्टर के हम यहाँ पर एम देखने वाले हैं तो आइए देखते हैं सबसे पहला है विच वन इज द हेवीएस्ट पर्टिकुलेट कंपोनेंट ऑफ द सेल तो हमारा जो सेल है उसमें सबसे हेवीएस्ट पर्टिकुलेट कंपोनेंट कौन सा है इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है हमें यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सबसे पहला है न्यूक्लियस सेकेंड वन इज द माइटो थर्ड वन इज द साइटोप्लाजम एंड फोर्थ वन इज द गोल्गी एपरेटस तो हमारे सेल में सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गन है वो कौन सा है न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस जो है हमारे सेल में लार्जेस्ट भी है और हेवीएस्ट भी है तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा न्यूक्लियस ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियस ये आपका आंसर होगा हमारे सेल में जो हेवीएस्ट कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियस देन नेक्स्ट है एम सी क्यू नंबर टू विच वन इज द लार्जेस्ट पर्टिकुलेट ऑफ द साइटोप्लाज्म अब यहाँ पर क्वेश्चन आप देखिए विच वन इज द लार्जेस्ट पर्टिकुलेट ऑफ साइटोप्लाज्म हमने अभी बोला कि हेवीएस्ट और लार्जेस्ट कौन है हमारे सेल में ऑर्गेनल न्यूक्लियस यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हमारे साइटोप्लाज्म का सबसे लार्जेस्ट पर्टिकुलेट कौन सा है हमारे साइटोप्लाज्म में कौन सा लार्जेस्ट पर्टिकुलेट प्रेजेंट है वो यहाँ पर हमें देखना है तो ऑप्शंस दिए गए हैं सबसे पहला है लाइजोजोम बी माइटोकॉन्ड्रिया सी गोल्गी एपरेटस एंड डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हमारे साइटोप्लाज्म में जो सबसे लार्जेस्ट पर्टिकुलेट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारे साइटोप्लाज्म का सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट है देन नेक्स्ट है एम नंबर थ्री द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस डैश तो यहाँ पर मटेरियल का एक्सचेंज किस तरीके से होता है वो यहाँ पर हमें पूछा गया है ऑप्शंस दिए गए हैं ए ओनली बाय डिफ्यूजन बी ओनली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट सी ओनली बाय पिनोसाइटोसिस डी ऑल ऑफ दिस तो यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे सेल में जो मटेरियल का एक्सचेंज है वो किस तरीके से होता है अब यहाँ पर सबसे पहला डिफ्यूजन दिया गया है डिफ्यूजन मतलब क्या होता है कि एक कंसंट्रेशन है एक तरफ हाई कंसंट्रेशन है एक तरफ लो कंसंट्रेशन है तो डिफ्यूजन में क्या होता है इक्विलिब्रियम होता है मतलब जो हाई कंसंट्रेशन है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ आता है और जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन करता है मतलब दोनों तरफ सेम कंसंट्रेशन ये हो गया डिफ्यूजन देन नेक्स्ट है ओनली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब ओनली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है 
एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना मतलब यहाँ पर अगेंस्ट हो रहा है मतलब उल्टा हो रहा है लोअर से हायर की तरफ जा रहा है मतलब यहाँ पर हमें एनर्जी लगेगी मतलब अगेंस्ट जा रहे हैं हम तो उसके लिए एनर्जी लगेगी तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं देन नेक्स्ट है सी ओनली बाय पिनोसाइटोसिस तो पिनोसाइटोसिस मतलब क्या होता है कि हमारा जो सेल है वो अपनी सेल मेम्ब्रेन को फोल्ड करता है और जो भी सब्सटेंस है उस फोल्ड में एंटर करता है और एक पॉकेट बना लेता है और पॉकेट को सेल के अंदर ले लेता है हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू तो इस तरीके से ये पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है तो इस तरीके से तीन प्रोसेस दी गई है हमें यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की तो ये तीनों जो प्रोसेस है डिफ्यूजन भी होता है हमारे सेल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है हमारे सेल में और पिनोसाइटोसिस जो भी हमारे सेल में मटेरियल एक्सचेंज होता है उसमें इन तीनों तरीके से हो सकता है किसी भी इन तीनों में से कोई भी तरीके से मटेरियल जो है वो एक्सचेंज किया जा सकता है तो इसका आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस ये इसका आंसर आएगा देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर फोर द मोस्ट एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज द डैश तो यहाँ पर क्या पूछा गया मोस्ट एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हमारे सेल में जो सबसे एक्टिव साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की वो कौन सी है वो यहाँ पर पूछा गया है ऑप्शन दिए गए हैं ए न्यूक्लियस बी राइबोजोम सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड डी सेल सैप तो यहाँ पर आंसर आएगा राइबोजोम्स ऑप्शन नंबर बी राइबोजोम्स राइबोजोम्स सबसे एक्टिव साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस के राइबोजोम्स ये ऐसा ऑर्गेनल है जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज करता है हमारे सेल में देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर फाइव द फैटी एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू एंड आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू डैश तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर और उसके बाहर फैटी एसिड किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है यहाँ पर हमें प्रोसेस दी गई है ऑप्शंस में वो देखेंगे ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट बी फैसिलिटेटेड ट्रांसफर सी नॉन फैसिलिटेटेड ट्रांसफर एंड डी नन ऑफ दिस तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और बाहर जो फैटी एसिड होते हैं वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं किस प्रोसेस के थ्रू उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो यहाँ पर हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिया गया है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट दिया गया है नॉन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट दिया गया है तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी फैसिलिटेटेड ट्रांसफर फैसिलिटेटेड ट्रांसफर के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और बाहर फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो इसका आंसर आएगा फैसिलिटेटेड ट्रांसफर देन नेक्स्ट है एनसीक्यू नंबर सिक्स माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज डैश तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए किस तरीके का होता है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है ऑप्शन दिए गए हैं हमें ए सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड बी सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड सी लीनियर डबल हेलिक्स डी नन ऑफ दिस तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए किस तरीके का होता है तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका डीएनए सर्कुलर होता है सर्कल के फॉर्म में होता है और वहाँ पर टू स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं डी के दो स्ट्रैंड माइटोकॉन्ड्रिया के डी में प्रेजेंट होते हैं डीएनए के दो स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जो होता है वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड कहलाता है तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो कि है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होता है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन द सेलुलर ऑर्गेनल्स कॉल्ड सुसाइड बैग्स आर तो हमारे सेल्स में ऑर्गेनल्स होते हैं तो उन ऑर्गेनल्स में सुसाइड बैग्स किनको कहा जाता है यहाँ पर हमें पूछा गया है ऑप्शंस दिए गए हैं लाइजोजम बी राइबोजोम सी न्यूक्लियोलस एंड डी गोल्गी बॉडीज तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि हमारे सेल में जो भी ऑर्गेनल्स हैं उनमें से सुसाइड बैग किस कहा जाता है तो हमारा सेल जो है वो डैमेज होने की वजह से क्या होता है हमारे जो लाइजोजोम से वो ब्रस्ट हो जाते हैं ब्रस्ट होने की वजह से वो कुछ एंजाइम्स जो है वो रिलीज करते हैं वो जो एंजाइम्स है वो सेल को डिग्रेडेट कर देते हैं डाइजेस्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से सेल की डेथ होती है तो इसीलिए ये जो लाइजोजम्स होते हैं इन्हीं को सुसाइडल बैग्स कहा जाता है तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 
लाइजोजोम्स लाइजोजोम्स इन्हीं को सुसाइड बैग्स कहा जाता है ये इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू है देन नेक्स्ट है एम सी क्यू नंबर एट बल्क ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज अकम्पलिश्ड बाय तो बल्क ट्रांसपोर्ट जो होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो किसके थ्रू होता है वो यहाँ पर हमें पूछा गया है जो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है वो किससे होता है ऑप्शंस दिए गए हैं फैगोसाइटोसिस बी पिनोसाइटोसिस सी एक्सट्रूसन एंड डी ऑल ऑफ दिस तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बल्क ट्रांसपोर्ट जो है वो किन प्रोसेस के थ्रू होता है तो यहाँ पर फैगोसाइटोसिस ये भी प्रोसेस हमारे सेल में ऑकर होती है पिनोसाइटोसिस ये भी प्रोसेस हमारे सेल में ऑकर होती है और एक्सट्रूसन ये भी प्रोसेस हमारे सेल में ऑकर होती है इन प्रोसेस के थ्रू हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो भी बल्क है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो इसीलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस ये इसका आंसर आएगा देन नेक्स्ट है एम सी क्यू नंबर नाइन द एबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन टू एक्ट एज अ सिलेक्टिव बैरियर डिपेंड्स अपॉन तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सेल मेम्ब्रेन की जो एबिलिटी होती है एक्ट करने की किसकी तरह एज अ सिलेक्टिव बैरियर सिलेक्टिव बैरियर की एक्ट करने की जो सेल मेम्ब्रेन की एबिलिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है ऑप्शन दिए गए हैं A. The lipid composition of the membrane. B. The pores which allow small molecules. C. The special mediated transport system. D. All of this. तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सेल मेम्ब्रेन की एबिलिटी होती है एज अ सिलेक्टिव बैरियर करके एक्ट करने की वो किसके ऊपर डिपेंड होती है तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है द लिपिड कंपोजिशन ऑफ द मेम्ब्रेन तो लिपिड कंपोजिशन ऑफ द मेम्ब्रेन मतलब हमारी जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी हुई रहती है तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं वो उस लिपिड बायलियर से क्रॉस कर सकते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं क्रॉस कर सकते तो ये एक इसका बैरियर हो गया सेल मेम्ब्रेन का ये एक बैरियर हो गया लिपिड कंपोजिशन हो गया मेम्ब्रेन का उसकी वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स है जो एंटर नहीं हो पाते सेल में तो ये एक ऑप्शन हो गया देन नेक्स्ट है द पोर्ट्स विच अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल्स तो हमारे सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो जो चैनल्स है वो जो पोर्ट्स है उनमें से मॉलिक्यूल्स कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स जो है उन्हीं को अंदर भेजा जाता है कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो ये भी एक ऑप्शन हो गया देन नेक्स्ट है द स्पेशल मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो कुछ स्पेशल मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है तो ये भी एक ऑप्शन हो गया तो ये तीनों ऑप्शन ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही आते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की एबिलिटी होती है एज अ सिलेक्टिव बैरियर करके इन तीनों चीजों पर डिपेंड होती है तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस ये इसका आंसर आएगा देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर टेन अ लिपिड बाइलियर इज परमिएबल टू डैश लिपिड बाइलियर किसके लिए परमिएबल होती है ये यहां पर हमें पूछा गया है ऑप्शंस दिए गए हैं ए यूरिया बी फ्रुक्टोज सी ग्लूकोज एंड डी पोटेशियम तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो लिपिड बाइलेयर है वो इनमें से किसके लिए परमिएबल होती है तो सबसे पहला है यूरिया यूरिया ये भी पोलर कंपाउंड है फ्रुक्टोज ये भी पोलर कंपाउंड है ग्लूकोज ये भी पोलर कंपाउंड है और पोटेशियम आयन तो यहाँ पर आप देखिए जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली लिपिड बायलियर से परमिएबल होते हैं अब यहाँ पर हमें तीन पोलर मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं यूरिया फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज तीन मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं अब इनमें से कोई भी एक आंसर होगा तो यहाँ पर इसका आंसर आता है यूरिया ऑप्शन नंबर ए यूरिया ये इसका आंसर हो गया यूरिया ये परमिएबल होता है लिपिड बाइलियर से ये एक पोलर मॉलिक्यूल है अब आप पूछेंगे कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज ये भी पोलर मॉलिक्यूल है तो ये क्यों नहीं परमिएबल होते हैं लिपिड बाइलियर से तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका साइज जो होता है वो लार्ज होता है ये लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे कि यूरिया जैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली परमिएबल होते हैं लिपिड बायलेयर के पर लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे कि फ्रुक्टोज के हो गए ग्लूकोज के हो गए ये परमिएबल नहीं होते और पोटेशियम सोडियम जैसे आयन्स भी लिपिड बायलेयर से परमिएबल नहीं होते इसलिए यहाँ पर पोटेशियम ये हमने पहले ही इसको साइड में रख दिया ऑप्शन हमारे पास तीन बचे थे तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज ये भी पोलर मॉलिक्यूल है पर इनका साइज जो है ये लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स है तो ये लिपिड बायलेयर से परमिएबल नहीं होते तो इसका आंसर आता है यूरिया तो इस तरीके से ये 
एम सी क्यू हो गया देन नेक्स्ट है एम सी क्यू नंबर एलेवन द गोलगी कॉम्प्लेक्स डैश तो गोलगी कॉम्प्लेक्स के बारे में यहाँ पर हमें पूछा गया है क्या पूछा गया है वो देखते हैं आंसर से हमें समझ में आएगा ऑप्शन नंबर ए सिंथेसाइज प्रोटीन बी प्रोड्यूस ए टी पी सी प्रोवाइड अ पाथवे फॉर ट्रांसपोर्टिंग केमिकल्स डी फॉर्म ग्लाइको प्रोटीन तो गोलगी कॉम्प्लेक्स क्या करता है ये यह यहाँ पर हमें पूछा गया है गोलगी कॉम्प्लेक्स जो है उसका फंक्शन हम बोल सकते हैं ये यह यहाँ पर हमें पूछा गया है तो सबसे पहला है सिंथिसाइज प्रोटीन गोलगी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं क्या नहीं देन नेक्स्ट है प्रोड्यूस ए गोलगी कॉम्प्लेक्स ए टी पी प्रोड्यूस नहीं करते देन नेक्स्ट है प्रोवाइड अ पाथवे फॉर ट्रांसपोर्टिंग केमिकल्स ये केमिकल्स को भी ट्रांसपोर्ट नहीं करते देन लास्ट वन इज द फॉर्म ग्लाइको प्रोटीन तो ये जो गोलगी कॉम्प्लेक्स है ये ग्लाइको प्रोटीन्स को फॉर्म करते हैं तो ये इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका फॉर्म ग्लाइको प्रोटीन ये यहाँ पर आपका आंसर आएगा देन नेक्स्ट है एम सी क्यू नंबर ट्वेल्व द पावर हाउस ऑफ द सेल इज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एम सी क्यू इस चैप्टर बेस से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला और सबसे इंपॉर्टेंट एम सी क्यू है द पावर हाउस ऑफ द सेल इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल किस को कहा जाता है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है ऑप्शन दिए गए हैं न्यूक्लियस बी सेल पेप्रेन सी माइटोकॉन्ड्रिया डी लाइजोजोम्स तो पावर हाउस मतलब क्या होता है जो पावर प्रोवाइड करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है और एनर्जी हमें किससे मिलती है हमारे सेल्स में कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिससे हमें एनर्जी जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा डी फॉर्म सेकेंड ईयर के बायो केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में ही हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा वहाँ पर हमने जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखे और अदर जो साइकल्स है वो देखी तो वह कहाँ पर ऑकर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में तो वो जो एनर्जी है वो रिलीज कहाँ पर करती है ए का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो एनर्जी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया तो इस तरीके से ये कुछ एम थे जो कि एग्जिट एग्जामिनेशन में आपके काम आ सकते हैं ऐसे और भी वीडियोज के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए थैंक यू